رمضان کا مبارک مہینہ بڑی رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے اللہ نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر عبادات کے ذریعے روزہ اور تراویح کے ذریعے حصے اور افطار کے ذریعے اللہ کو راضی کریں یہ اتنا مبارک مہینہ ہے اللہ کی رحمت موسندار بارش کی طرح اتر رہی ہے اور ہر بندہ اپنے ذرف استعداد کے مطابق اللہ کی اس رحمت کو سمیٹ رہا ہے اور اللہ کی رحمت اس بندے کے حصے کے حصے میں وافر مدار میں آئے گی جو بندہ دل سے عناوت لے کر اللہ کی طرف آتا ہے بشکتے کہ انسان کا اندر ٹھیک ہو اب روزہ یہ عبادت ہے اور فرضی عبادت ہے روزہ دار کا سونا یہ عبادت ہے اس کا خاموش رہنا یہ بھی عبادت کے اندر شمار ہے اس کا ذکر و تلاوت تصویات ہر چوبیس گھنٹے کی زندگی اس روزہ دار کی عبادت کے اندر اس پر بھی اس کو قدر و ثواب عطا کیا جاتا ہے بشرتے کے اس طرح روزے کے عداب ہیں جو حقوق ہیں جو اصول ہیں پندہ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر اس عبادت کو پورا کرے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کے اندر روزے کو مشروف فرمایا ہر امت کے اندر روزے کی عبادت مشروع تھی اب وہاں پر کچھ قیود تھے کئی وقت کے اندر کئی دنوں کے اندر کئی اقا احکامات سخت ہے کئی بالکل نارملی حالات ہے لیکن اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک با اعتدار شریعت عطا فرمائی اور پھر ایک مہینہ اور مہینے کے اندر بھی صرف دن کا روزہ تو یہ اللہ کی رحمت کو جھوٹنے کا مہینہ اللہ نے ہمیں اطاف ہو رہا ہے اور یہ روزے کے ذریعے انسان کی مشیدری ہے کورس ہے انسان کو رائے راست پر لانے کے لیے انسان کے اندر کو ٹھیک کرنے کے لیے روزہ ایک مجرب نسخہ ہے اس کی فرضیت 
اللہ نے سورت بکرا کے اندر اس کو کام کرنا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا قتب علیکم السیام کما قتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتکون اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گے جس طرح کے فرض کیے گے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر گئے یہ روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں بلکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی امت امتوں پر روزے فرض کیے گے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مقصد کیا ہے روزہ فرض کرنے کا اللہ پر راتے تھا کہ تم فرزدار من جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تمہارے دیروں کے اندر تقوہ آ جائے اللہ کا ڈر و خوف آ جائے یہ مقصود ہے پریزگاری ہر عبادت سے مقصود کیا ہے تقوہ خوف خدا رضا الہی اللہ آگے ہو جائے ہر عبادت سے یہ مقصود ہے دوسرے مقام پر مانا ہے یا ایوہ الناس قلو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتکون اے ایمان والو اے لوگو یہاں پر اللہ نے ایمان والو کا ذکر نہیں کرنا ہے بلکہ ساری انسانیت کو دعوت فکر دی ہے جو بھی روح زمین پر پسنے والا انسان ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کی مخلوق کے اللہ نے اس کو دعوت فکر دی ہے زیرے کے عبادت یا انسان کا فکری ایک پہل ہے ہر بندہ جو غیر لرد مدر سے اس کا تعلق ہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے کافر ہے ہندو ہے سکھ ہے سائی ہے یہ عبادت انسان کی فکرت میں داخل ہے اللہ نے ساری انسانیت کو خطاب کر کے اپنی طرح متوجہ فرمایا یا ایوہ الناس قدو ربکم اللذی خلقکم اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے جس رب نے تمہاری تخلیق کیا ہے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں نعمتے دی ہیں تمہارے جسم کا سمان ہویا کیا ہے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے بھی انسانیت گزر گئی ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا سب کا خالق مالک اللہ ہے لہذا عبادت کی جس کی ہو اللہ کی ہو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم رزگار بن جاؤ عبادت سے انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے تقوی در اللہ کی رضا انسان زیرے کے ہر عمل میں جو عمل کر رہا ہوں کس کے لئے کر رہا ہوں کس کی رضا مطلوب ہے کس سے بدلہ لینا مقصود ہے اللہ کی ذات اللذی جعل لکم الارض فراش والسماء بناء اللہ نے پھر آگے اپنی صفات کو بیان فرمائے اپنی ربوبیت کو بیان فرمائے اے انسانوں تمہارے علاوہ بھی جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں اللہ دی جائے لکم الارض فراشا غزا جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے اس لئے زمین کو اللہ نے بچھونا بنا دیا ہے انسان کا مستقر انسان کا ٹھکانہ اللہ نے زمین کو بنایا ہے ساری ضروریات اللہ آہ انسان یہ دنیا سے پوری کرتا ہے زمین سے پوری کرتا ہے آہ روزی کا سٹور اللہ نے زمین کو بنایا ہے وَسَّمَا بِنَا آسمان کو چک بنایا زمین کو بھی چونہ بنانے والا اللہ ہے اور آسمان کو چک بنانے والا بھی اللہ ہے آہ یہ تمہاری اس کے اندر کی نیم نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر بھی اللہ نے انسانیت کے لئے نیمتیں مشیدہ رکھی ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اور پھر اللہ نے فرمایا 
रहा कि मैंने आसमानों से तुम्हारे लिए पानी उतारा है और पानी के जरिए अल्लाह ने जमीन से पर लगाया तुम्हारे लिए रोजी है ये तुम्हारे लिए रोजी का सामान है इंसान अल्लाह 